vas pouvoir découvrir le monde merveilleux de VAG Audi. Voilà, on y est presque. Ouais, elle est plus aérodynamique que je pensais. Ah ouais. Allez, Doyle. Ça va Bonjour. Ah ouais, merci, messieurs. Il euh, y a déjà beaucoup moins de... Heureusement, j'avais pris quelques images. Mmh. C'est bon Ne mets pas trop derrière. Hein. Non. Celle-là, elle est un peu plus rustique, elle est un peu plus vintage. C'est un tapis de luxe. De luxe, oui. Tapis indien avec les défenses. Et un petit peu de reconfirmation. Et les Parisiens vont payer plus cher parce que c'est sous la paille. C'est ça l'effet Oui, mais c'est original. Ça se peut, il n'y a pas de 4 et il n'y a, a pas de culasse. Alors, s'il n'y a pas de moteur, il faut aller voir Hector. <rire> tu me demandes où sont les moteurs. <rire> T'as pas besoin de tôle. Je pense que quand elle a été immobilisée, la voiture, elle devait être déjà un peu rouillée. Hein. Non. Le plus inquiétant sur cette voiture, c'est qu'il y a des pièces qui sont pas. Je vais voir l'intérieur pour la première fois. Tu veux un caillou Non, mais je veux bien que tu m'ouvres. Ouais, ça peut se faire. Bougie, un chèque. Peut-être qu'on va trouver les papiers de session de la voiture ici. Des factures. Non plus. C'est ça. C'est bon. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine, Vas-y. C'est bon devant. Ah, de l'air frais. Le sale bruit des roues pas serrées. D'accord. Bon. Mais bon. Je pensais que ça pouvait pas être ça. C'est que du mastic, ça va. On a trois possibilités. La compliquée, c'est la mettre, la garer chez moi. Là. En marche arrière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde Il y a même le spot encore dedans. Non, c'est pas un spot là Non, c'est le couvercle de ah, la boîte à fusil. Bah, il y a trop de foin pour le faire. Je crois que c'était un halogène. <rire> non, mais tiens, il n'y aura jamais à remettre en route ça.
Donc euh, il a fallu que je refasse euh, un pont entre ces deux, euh, ces deux contacts là. J'ai encore été plus loin dans le démontage. Voilà, j'ai sorti euh, la partie qui sert donc à verrouiller la colonne de direction avec la clé. Et le contacteur est là. Donc je me suis servi à l'arrière des broches ici pour faire mes tests. Donc on met le contact et... Il y a bien de l'essence qui a commencé à gicler. Impeccable. Les joints neufs, on va les mettre de l'autre côté. De toute façon c'est normal qu'il ne pisse pas pour l'instant puisque le plateau son ne s'est pas levé donc il n'a aucune raison de distribuer de l'essence il manque quelque chose ici Et en effet, il est complètement rincé. Et c'est franchement pénible à remplacer comme pièce vu la position de travail.
branché comme ça, tes petits fils. Là, tu dis, et là, ça tourne toujours. Et ça... Donc effectivement il y a bien du... Voilà avec les outils que j'ai ramené mais voilà. Ouais t'as débloqué.
Ah bah pardon, excuse-moi tu voulais. Ah mais c'est bon, je l'ai vu. C'est bon, tu l'as vu. Et donc euh, voilà, tout ça pour ça. Attends.
sinon on aurait dit oh, on mettra juste plus de colle à pare-brise. <rire> Normalement, je fais ça devant ma porte de garage par terre.
feu sur l'eau parce qu'il était dur. Donc lui non, n'en est pas con. dans la mode de conduite de l'automobile. Ça va, je serais pas venu pour rien alors. Ah non, non, non. <rire> que vous allez vivre une longue euh, histoire d'amour. Ouais. J'ai eu la chance de trouver un intérieur identique sur euh, Le Bon Coin pour ne pas le citer. Plutôt en bon état, donc il a avantageusement euh, remplacé l'intérieur qui accusait déjà quelques années et, et quelques kilomètres de service. Le seul problème restant qu'il me manque toujours deux appuis-têtes en cuir. Par contre la plage arrière a bien été remplacée euh, avec euh, des haut-parleurs d'origine et euh, son kit euh, Audi Sound. Il reste encore l'histoire du capteur ABS à, à revoir pour, pour voir le pourquoi du comment de, de ce qui merde là-dessus. Sinon il reste une remise à hauteur d'origine et sûrement un silencieux d'origine à retrouver. Il faudra que je revoie son circuit de clim aussi. J'aimerais bien avoir une clim qui marche sur cette auto, donc ça pourrait être pas mal de lui en mettre une climatisation fonctionnelle. Là en conclusion c'est une voiture qui, qui me plaît beaucoup. Je ne regrette surtout pas d'avoir acheté parce qu'elle me propose beaucoup, beaucoup de plaisir, bon, malgré le prix de l'essence actuel. Mais euh, c'est une voiture qui est vachement sympa à conduire et très agréable. Et donc Eddie n'ayant pas été emballé la dernière fois par l'espace de mon meilleur ami, bah on l'a remplacé, on a trouvé un véhicule de qualité allemande. Et maintenant on a une belle, un beau parc allemand, c'est plutôt sympa. Futur projet pour Eddie, une belle petite restauration d'un véhicule soviétique tout à fait sympathique, totalement exempt de corrosion, garni de mousse et de nid de guêpe. 
histoire d'avoir un véhicule bien sympathique à déplacer. Voilà, totalement tanké dans la végétation, une vraie merveille. Bon, j'espère que ce petit récapitulatif vous aura plu. Désolé pour ceux qui auraient suivi l'aventure en détail, même si j'ai rajouté quand même la petite mise à jour de Morgan. C'est toujours sympa d'avoir des nouvelles des bagnoles, je trouve. Donc 7 à 8, 4 litres 2 de 94, c'est un peu l'héritière de la 200 que vous avez vue dans cette vidéo. Et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, eh ben c'est là-dessus qu'on va devoir cette fois-ci aller au bout du projet avec un travail de carrosserie qui sera, je l'espère, parfait. Puisque lors des épisodes précédents, certes, j'ai fait des pare-chocs, mais on s'est surtout attelé à la rendre fiable et ça doit être le cas aujourd'hui puisque j'ai fait plus de 3000 km sans souci. Donc je vous laisserai découvrir la suite, un de ces quatre, je l'espère. Vous aurez aussi droit normalement à des nouvelles de la BMW série 7 grise, vous savez, la 730 V8. Ça devrait vous surprendre. En tout cas, merci d'avoir suivi une nouvelle fois mes aventures. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pourquoi pas de découvrir le reste des autres projets si vous n'êtes pas coutumier de la chaîne. Donc je vous dis à la prochaine avec une autre. Ciao